வணக்கம் நண்பர்களே உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது முயல் தேர்வு இதை எப்படி நம்ம முயல் தேர்வு பண்ணி வாங்குறது அப்படிங்கிறதையும் அப்புறம் எந்த மாதிரி அதை வீட்டில் கொண்டு வந்து செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக பண்ணை முறையில் முயல் வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறவங்க நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன லெவலில் முயல்களை வளர்த்து அதோட அனுபவங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு ஒவ்வொரு யூனிட் முயல் வாங்கி நீங்கள் வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு யூனிட் அப்படிங்கிறது பத்து முயல்கள் ஏழு பெண் முயல் மூணு ஆண் முயல் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வாங்கலாம் சில பேர் எட்டு பெண் முயல் ரெண்டு ஆண் முயல் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிற மாதிரி ஏழு பெண் முயல் மூணு ஆண் முயல்கள் அந்த ரேஷியோவில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் ஆண் முயல்கள் உடல்நல குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இனச்சேர்க்கை காலத்தில் மூணு ஆண் முயல்கள் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று இல்லைனா இன்னொன்று அப்படின்னு பயன்படுத்திக்கலாம் முயல்களை நீங்கள் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணைகளில் போய் நேராக பார்த்து அந்த பண்ணைகளோட பண்ணையாளர்கிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு வரணும் நேரடியாக நீங்கள் பண்ணைக்குள்ளே போகிறதுனால அந்த பண்ணையில் பின்பற்றுற முறைகளை அந்த பணியாளர்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இவங்களை அப்படி பண்ணையில் அனுமதிக்கலை வெளியில் நிற்க வச்சு பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் நிறையா வருது அந்த மாதிரி பண்ணைகளில் நீங்கள் முயல் வாங்கிறது தேவையில்லை முதல்ல நீங்கள் இப்போ ஒரு பண்ணையில் போயிட்டு முயல் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏழு பெண் முயல்கள் மூன்று ஆண் முயல்கள் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் ஆறு மாதத்து முயல்களாக வாங்குறீங்க எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரே ஃபீமேலுக்கு ஒரே தடவை பிறந்த குட்டிங்களையோ அப்படி இல்லை ஒரே மேலுக்கு பிறந்த குட்டிங்களையோ நம்ம இனச்சேர்க்கை செய்யும் பொழுது குட்டிங்களோட தரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் வெவ்வேறு மதர் போட்ட குட்டிங்களை எடுத்து நம்ம வளர்க்க ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு பண்ணையாளர்கள் அதிகபட்சமாக பண்ணையாளர்கள் எப்போயுமே இந்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணி யூனிட் கொடுப்பாங்க வேறு வேறு தக ஃபீமேல் மேல்கிட்ட இருந்து வர குட்டிங்களை தான் இனச்சேர்க்கைக்காக கொடுப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு வேறு ப்ரீடையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கிராஸ் ப்ரீடாக சென்சிலாவையும் நியூசிலாந்து போயிட்டு அந்த மாதிரி மேல் ஃபீமேல்ஸை மாற்றி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அதுவுமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லா பண்ணையாளர்களும் ஒரிஜினல் ப்ரீடை நாம் ப்ரீட் பண்ண தவறுறாங்க சென்சிலாவையும் நியூசிலாந்து ஒயிட்டையும் கிராஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த நியூசிலாந்து ஒயிட்டானது சென்சிலா குட்டிங்களை கூட போடுது அப்படி பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் மாற்றி ப்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அது ஒரே ப்ரீடாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால் பணியாளர்கள் சொல்கிறபடி அவங்க கொடுக்குறபடி அவங்கள்ட்ட கேட்டு நல்ல வேறு வேறு மேல் ஃபீமேல்ட்டேருந்து வந்த குட்டிங்களை பார்த்து வாங்கிட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் ட்ராவல் நீங்கள் பண்ணையிலேருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு போகிற தூரத்தை நிர்ணயிச்சுக்கோங்க ரொம்ப நேரம் கடத்தாமல் உங்கள் பண்ணைக்கு முயல்களை கொண்டு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதற்கும் ட்ராவல் கூண்டு நீங்கள் சின்ன சைஸில் அடித்து அதை கோழிகளை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அடைச்சி எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க கோழிகளை பிராய்டர் கோழிகளை எப்படி அடைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி முயல்களை வாங்கி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க நல்ல காற்றோட்ட வசதி உள்ள பெரிய கூண்டுகளில் டிரான்ஸ்போர்ட் அதிகமானாலும் பரவாயில்லன்னு பார்த்து எடுத்துகிட்டு போங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போனதும் நீங்கள் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற கூண்டில் இந்த முயல்களை விட்டுட்டு அதற்கு நாட்டு சக்கரை அப்படி இல்லைன்னா குளுக்கோஸ் கலந்த தண்ணியை வைங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொண்டு வந்ததில் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படி ஆகும் பொழுது ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கும் அது ஒரு இடத்துல இருக்காது அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் வாட்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அதோட ஹெல்த்து பேலன்ஸ் ஆகும் அது ரெடியூஸ் பண்ண கேலரிஸ்லாம் திரும்ப அதுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்கள் அடிக்கடி அந்த கொட்டகைக்குள்ளே போயிட்டு அதை பயமுறுத்தாமல் இருந்தால் நல்லது காலையில் உணவு வைக்கிறதுக்கும் மாலை நேரத்தில் அதுக்கு தீவனம் போடுறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் போனீங்கன்னா போதும் கொட்டகை பக்கம் நாய் பூனை இந்த மாதிரி எந்தவித வெளி சந்துக்களும் போகாத மாதிரி நீங்கள் கவர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆண் முயல் பெண் முயலோட வ வயசில் கொஞ்சம் மூத்த தான் வாங்கணும் அஞ்சு மாதம் பெண் முயல்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் உள்ள ஆண் முயல்களை தேர்வு பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கணும் சாதாரணமாக முயல்கள் ஆறு மாதத்தில் இனவிருத்திக்கு தயாராகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஆனால் ஆறு மாதத்தில் அதை இனவிருத்திக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மாதமோ இல்லை மூணு மாதமோ அதுக்கு நல்லா தீவனம் கொடுத்து அதை சப்போர்ட் பண்ணி வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு அதை அதோட இடத்த செட் பண்ண விட்டுருங்க அப்புறம் முயல்களுக்கான குடற்புழு நீக்கம் நீங்கள் இந்த குடற்பு
முயல்களை வாங்கும் பொழுது இந்த முயல்கள்லாம் எப்போ குடற்புழு நீக்கம் பட்டது அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கிங்க குடற்புழு நீக்கங்கிறது கால்நடைகளுக்கு ரொம்ப அவசியமானது வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை வெளியேற்றுறதுக்காக மருந்து கொடுத்து அதை சரி பண்ணுறது அப்படி குடற்புழு நீக்கம் பண்ணுன்னா அதோடய வளர்ச்சி சீராக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அதோடய வளர்ச்சி இருக்காது அதுக்காக தான் குடற்புழு நீக்கம் பண்ணுறது ஏன் குடற்புழு நீக்கத்தை பற்றி நீங்கள் பணியாளர்கள்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குட்டிகள் பிறந்து மூணாவது மாதத்தில் ஒரு தடவை குடற்புழு நீக்கம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் எவ்ரி த்ரீ மந்த் அதாவது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அதை குடற்புழு நீக்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது நீங்கள் வாங்குகிற ஆறு மாத முயல்கள் ரெண்டாவது முறை குடற்புழு நீக்கம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வா குடற்புழு நீக்கம் பண்ணாத முயல்களை வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அது சினையாக இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த ரெண்டாவது மாதம் அதை குடற்புழு நீக்கம் பண்ணினதுக்கப்புறம் இனப்பெருக்கத்துக்கு அதை தயார் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்ல குட்டிகளும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் மற்றபடி முயல்களோட ஹெல்த்துலேயும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது அடுத்ததாக முயல்களை எப்படி கையாள்றது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் முயல்களை பொதுவாக காதை பிடிச்சி தூக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஆனால் ஹைப்ரிட் வகை முயல்கள் வெயிட்டில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட காதை பிடிச்சி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது கை கால்களில் கிழிச்சிடுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது அதற்காக அதை முதுகில் உள்ள தோல் பகுதியை பிடிச்சி தூக்கணும் எப்பயுமே முயல்களை முதுகில் உள்ள தோல் பகுதியை பிடிச்சி தூக்குனீங்கன்னா அப்படின்னிங்கன்னா அதோட வெயிட்டு மொத்தமாக அது காதுகளுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது அதனால் அந்த முயல்களுக்கு வழி எது ஏற்படாது முயல்கள் துடிக்கிறது நம்ம கையிலேருந்து தப்பிச்சு போக நினைக்கிறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யாது அமைதியாக இருக்கும் இந்த ஹைப்ரிட் முயல்களுக்கு நகங்கள் அதிகமாக நீளமாக இருக்கிறதுனால கை கால்களில் கிழிச்சிடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்காக இதை கையாளும் போது கொஞ்சம் பார்த்து கையாளணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதோட நகங்கள் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் வரைக்கும் இருக்கும் இதை பிடிச்சி தூக்கும் பொழுதோ இல்லை கீழே வைக்கும் பொழுதோ கை காலை கிழிச்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வீட்டில் உள்ள சின்ன பசங்கள்ட்டையோ அப்படி இல்லை அங்கே போங்க பண்ணையை பார்க்க வர குழந்தைங்கள்ட்டையோ இந்த முயல்களை விளையாட்டுக்காக கூட எடுத்து காட்டாதீங்க ஏன்னா அது கை காலில் கிழிச்சிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஆழமாக காயம் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது முயல்களை நீங்கள் எப்பப்போ கையாளுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று அதை கூண்டை சுத்தம் பண்ணும் பொழுது அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த முயல்களை இனச்சேர்க்கைக்கு வெளியில் எடுக்கும் பொழுது அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு மருந்து கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் வெளியில் எடுப்பீங்க இந்த மூணு காரணத்துக்காக தான் அந்த முயலை நீங்கள் தொட போகிறீங்க அதுக்கு இடையில் சும்மா சும்மா அந்த முயல்களை பிடிச்சி வெளியே எடுக்கிறது போகிறது அப்படிங்கிற வேலை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே அது அந்த கூண்டில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயப்படும் பொதுவாக எந்த ஒரு இடத்த அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பயந்தாலே சீக்கிரமாக இனவெடுத்திக்க வராது குட்டிகளை போடுறதுக்கு குட்டிகளை காப்பாற்றுறதுக்குமே அது ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதனால் முயல்களை மினிமம் நீங்கள் தொந்தரவு பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது பராமரிப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியானது தான் இதை எப்பயுமே கூண்டுலேயே இருக்கிறதுனால அதோடய கழிவுகள்லாம் கூண்டு வழியாக கீழே விழுந்துடும் அதை நீங்கள் டெய்லியுமே சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கீழே போட்டிருக்கிற தரையை கொடுத்து உங்களுடைய சுத்தம் பண்ணுற டைமிங்கை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கீழே மண் தரையாக இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படியும் தண்ணீர் நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதோடய யூரினோ இல்லை அதோட சாணமோ தேங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது மண்ணில் எழுத்துருங்கிறதுனால ஸ்மெல் கம்மியாக வர்றதுனால ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கூட்டி சுத்தம் பண்ணலாம் அதே சிமெண்ட் தரையாக போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெய்லியும் நீங்கள் சுத்தம் பண்ணி கூட்டி தண்ணி தண்ணி போட்டு அலசி விட்டு தான் ஆகணும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க நல்ல முறையில் நீங்கள் உணவு கொடுத்து இந்த மாதிரி பராமரித்து வளர்த்து வந்ததுக்கப்புறம் அந்த முயல்களை இனவிறத்திக்கு பயன்படுத்தலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் முயல்களை இனவிறத்தி எப்படி செய்கிறது அதை எப்படி நம்ம குட்டிங்களை காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த நண்பர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி